Hey, hi everyone. Hello, Nara Andaru. Today, I am going to open the open cast for you. I am going to open the open cast for you. I am finally here to open the open cast for you. And I am going to open the open cast for you. वेल्लो चुना फीलिंग उस साथ ये वीडियो कंप्लीट चूड़ा इंडी को आप पते कौन सा टाइम एक कुआ कम ऑन लेट्स गो चूसा रे कदा फ्रेंड्स इकड़ वर को मार कार्ले हो जामु एंट्रेंस लोपल को चाका इकड़ पार्किंग दगरे मना व्हीकल्स पट्टे आ रही लोपल के लड़ान की बोंडी वाला जीप सुनता इकड़ अंधलोने आवेकिलोने � माये यालो कोल माइंस होच्छे सी कोते वड़े मंगोरो इनका इल्लेंदो आंधर की तेली सिंदे मन को करंट कोल माइंस इन चोस्तों नने स्पेशल का एम चप्पता चूसारे का दा इपुर में हम लोपल के वेल तो नाम आकड़ा का बोलेरो माँ को सम वेल चेस्तों दी इनका आकड़ा माना वेकिल्स वेल लवो ऐलो चाहिएरो ऐलो चेस नागा ना कड़ा नारवा बंदे हाई टलो आ बोर्डा लो ये कड़े आगे पोता है अंध का इकड़ ओनली बोलेरो मात्र में ऐलो चेस तारो अंध का ये पुर मनम व्यू पॉइंट के बल्तुन ना आका निचे मनम मुद्दम चुड़ो चुएला अकड़ ब्लास्टिंग प्लानिंग मुद्दम व्यू पॉइंट निचे चेस सुन्टा � चुड़ंडी व्यूपॉइंट कोचे साम इक्कर निंजी ऐसा पैदा हाइट लो उन्हें अंडी इक्कर वालों बम ब्लास्टिंग की प्लान ये सुनना रो रेमडी वाला अंदर उन्हना रो इनका मांगल वाला अंदर एले वाला तो हम डिस्कस चेस सुनना रो मैं मैं तो करेक्ट टाइम के लिए ब्लास्टिंग टाइम की इक्कर आये वालों उन्हें उन्ह प्लानिंग को सम प्लान जैसे सुना रख रख किंदा वर्क चे जरूरत नहीं बम ब्लास्टिंग या वन्य अरेंजमेंट्स या वन्य वाली करें जो उसको टुना रहे चुराने व्यू पॉइंट नहीं चुवान किंदे क्लाइटी का ऊपर तो इंदम मुद्दम अगर पार्किंग ऐड कर दें नंदी डंपर पार्किंग ऐड दे लोप ला ब्लास्टिंग जाओ तो इनका बट ये व्हीकल्स नड़वट चाहिए तो पार्क चेस उन चार रखड़ों लोपला अंकल अकड़ वाला ना जब तो नड़ो मतलब सेट टाइप है ना स्टार्ट चेस दामा ने Start just some. Start again, sir. 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 Start इकड़ वाला अंदर प्रिकॉशन दिस कुंटु नारो ब्लास्टिंग जर के प्लेस लेने ची वाला अंदर नहीं सेफ प्लेस के वाला डान की इकड़ ऑरेंज कलर लकन पिंचे वही के लिए ब्लास्टिंग मटेरियल दिस करें ना अधिक कड़ की 
రీచ్ అయ్యాకే అక్కడ బ్లాస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారంట అది ఇక్కడికి రావడం కోసం వీళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు నేనైతే బ్లాస్టింగ్ ఫస్ట్ టైం చూసా ఇంకా ఇంతకు ముందు అయితే సినిమాస్లో అలా చూడ్డామే ఫస్ట్ టైం ఇంకా మనకి వీడియోలో ఆ సౌండ్ రాలేదు కానీ బయట అయితే మొత్తం ఇట్లా వైబ్రేట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఆ బ్లాస్టింగ్ అయినప్పుడు బ్లాస్ట్ అయిన ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూడండి స్మోక్ అంతా ఇలా వస్తుందో డస్ట్ ఫస్ట్ బ్లాస్టింగ్ ఏమో ఇలా ల్యాండ్ లో లోపల చేశారంట మిగతా అది వాటర్ లో కాబట్టి అది అంతా ఏం సౌండ్ ఇలా స్మోక్ ఎక్కువ రాలేదు ఇది బయటది కాబట్టి ఎంత స్మోక్ మొత్తం ఆ సరౌండింగ్ అంతా స్మోక్ తో నిండిపోయింది నాకు కూడా దీని గురించి అంత క్లారిటీగా తెలియదు కదా అక్కడ ఉన్న అడిషనల్ మేనేజర్ గారిని అడిగితే తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మైనింగ్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అన్ని పర్మిషన్ తీసుకుంటాం పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ నుంచి తర్వాత నుంచి తర్వాత స్టేట్ సెంట్రల్ పర్మిషన్స్ డిజిఎంఎస్ పర్మిషన్ తీసుకుంటాం తీసుకున్న తర్వాత మనకు పర్మిషన్ కాపీ తర్వాత ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ వెళ్ళాక దానికి కావాల్సిన బడ్జెట్ అంతా మనం డిపార్ట్మెంట్ అంటే మన సీనియర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మనకు వచ్చే ఎంత బడ్జెట్ అంత బడ్జెట్ దాని మీద అంత ప్లానింగ్ చేసుకొని ప్లాన్ చేస్తారు హెడ్ ఆఫీస్ దాని నుంచి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోరేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డీటెయిల్స్ వస్తే మనకి ఎంత కోడింగ్ మొత్తం టార్గెట్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేస్తారు విషయంగా మైన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మొత్తం ఏరియా అయితే మొత్తం సర్వే చేసేసి సర్వే పాయింట్స్ కంట్రోల్ పాయింట్స్ పెట్టి టోటల్గా ప్లానింగ్ చేసుకొని ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి ప్లాన్ తయారు చేసుకుని ప్లాన్ మీద వచ్చేసి ఆ మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సర్వే డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్ప్లోర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కలిసి కోఆర్డినేట్ చేసి ఆ ఏరియాని తీసుకొని ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు బాక్స్ కట్ ఓపెన్ చేస్తాం ఓపెన్ కాస్ట్ కూడా బాక్స్ కట్ చేస్తాం బాక్స్ కట్ చేసి వన్ ఇన్ సిక్స్టీన్ గ్రేడియంట్లో ఎక్కడ దాకా కోల్డ్ వచ్చి అక్కడ పోతాం కోల్డ్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ నుంచి బెంచెస్ ఫామ్ చేసుకుంటూ అకార్డింగ్ ది రెగ్యులేషన్ రూల్స్ యాక్ట్ ప్రకారం మనం బెంచెస్ ఫామ్ చేసుకుంటూ వన్ బై వన్ స్టెప్ ఇలా ఒక బెంచ్ ఎంత ఉండాలి బెంచ్ హైట్ ఎంత ఉండాలి మిషన్ పెడితే ఎంత ఉండాలి మిషన్ పెడుతుంటే బెంచ్ హైట్ ఎంత ఉండాలి బెంచ్ హైట్ బట్టి మిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మిషన్ సెలెక్షన్ బట్టి బెంచ్ హైట్ పెడితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బెంచెస్ దానికి మనం ఒక బెంచ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న బెంచెస్ అయితే మనకు వచ్చేసి భూమ్ హైట్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు ఫార్టీ మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ హైట్ ఉండదు పెద్ద బెంచెస్ కాబట్టి పెడుతూ అట్లా తీసుకొని దాని ప్రకారం రెగ్యులేషన్ ప్రకారం మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి దాని ప్రకారం మనం బెంచెస్ మూవ్ చేసుకుని పోతాం బెంచెస్ మూవ్ చేసుకుంటూ అట్లా ఓవి తీసుకుంటూ కోలు టచ్ కూడా పోతాం కోలు బెంచ్ పోయిన తర్వాత సేమ్ అదే కోలు టచ్ అయిన తర్వాత అట్లా బెంచెస్ ఫామ్ చేసుకుంటూ ఫైనల్ బెంచెస్ కనబడుతున్నాయి వాటి దగ్గర ఫైనల్ బెంచ్ తాగే అక్కడ మనకు ఫైనల్ బెంచ్ తాగానే అక్కడ నుంచి పది మీటర్ల హైట్ ఐదు మీటర్ల బిడ్ తోటి దించుకుని కిందకి వచ్చేస్తాం ఏరో ఐదు ఉంటుంది తర్వాత అక్కడ కోల్ బెంచ్ టచ్ అయిన తర్వాత కోల్ మనం ఒక ఐదు మీటర్లో ఇంకో స్టార్టర్ లైన్ వదిలేసి కోల్ చేసేసుకుంటాం గ్రీఫ్గా అట్లా చేసుకుంటాం దీని ఆపరేషన్ చాలా ఉంటాయి దీంట్లో అని అందరు సర్వే వాళ్ళు ఉంటారు డిల్లింగ్ వాళ్ళు ఉంటారు ఎస్ఎండి వాళ్ళు ఉంటారు అన్ని సెక్షన్లు కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని మనం మా ఇంట్లో ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేసి కోల్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఓపి తీసుకెళ్ళి మనం డంపాడ్లో డంపాడ్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు బెంచెస్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు అకార్డింగ్ హైట్ అని పెడతా అది బెంచెస్ ఆ డంపర్ షవల్ కాంబినేషన్ తోటి మనం ఓపి తీసుకెళ్ళి డంప్స్ ఉన్నాయి కదా కనబడుతున్నాయి ఈ డంప్స్ మీద అకార్డింగ్ ఎక్కడైతే మనకు సర్వ్ చేసి ఆ డంప్ ఆ డీ కోల్డ్ ఏరియాలో డంప్ చేసుకున్నప్పుడు మూవ్ అవుతాడు ఎప్పుడైనా కోల్ తీసుకున్నప్పుడు డీ కోల్డ్ ఏరియా ఇట్లా చేసుకుంటూ పోతున్నప్పుడు వెనక మూవ్ అవుతా వస్తా అంటే వెనక మళ్ళీ వైడ్ ఫీల్ అవుతాయి వైడ్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఏమవుతాయంటే మళ్ళీ వెనక ఎఫారెస్టేషన్ మనం ఎఫారెస్ట్ చేసి డిఫారెస్ట్ చేసి మన చెట్లు కొట్టి మనం కోలు తీస్తాం కదా మళ్ళీ ఫారెస్టేషన్ ఎఫారెస్టేషన్ చేయాలి మళ్ళీ వెనక చూడండి మీరు చూడండి చెట్లు వెనక పెట్టుకుంటూ వస్తున్నాయి డంప్స్ మీద అన్ని చెట్లు పెట్టుకుంటూ వస్తున్నాయి మళ్ళీ లాస్ట్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు మైన్ క్లోజర్ ప్లాన్ వస్తుంది మైన్ క్లోజర్ ప్లాన్లో పెట్టేసేటప్పుడు క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం కనబడదు పైన చెట్లు కనబడుతుంది మైన్ తీసిన రా అనుకోవాలి అట్లా టోటల్ ఓపెనింగ్ నుంచి మైన్ క్లోజర్ వరకు ఎవ్రీథింగ్ లో ప్లాన్ మీద అకార్డింగ్ ప్లాన్ మీద నడుస్తుంది అట్లాగే డంపర్ ఇక చిన్న చిన్న కోఆర్డినేషన్ అన్ని సర్వే డిపార్ట్మెంట్ అయినా ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అయినా తర్వాత బోరింగ్ క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సివిల్ టోటల్ అన్ని కోఆర్డినేషన
అక్కడ ముందు అదంతా సెట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు వాటర్ ఫిల్లింగ్ పాయింట్ ఉందండి అక్కడ ట్యాంకర్స్ లో వాటర్ నింపేసి అక్కడ రోడ్డు మీద చల్లుతూ ఉంటారు ఇలా వెహికల్స్ వెళ్ళి వెళ్ళి డస్ట్ ఎక్కువ వేస్తూ ఉంటుంది కదా దానికోసం ఎక్కువ పొల్యూషన్ రాకుండా రోడ్డు మెయింటెనెన్స్ కోసం అక్కడ వాటర్ వాళ్ళు స్పిల్ చేస్తూ ఉంటారు ఊరికే నేను అది చేసే ప్రాసెస్ కూడా మీకు ముందు చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి డ్రిల్లర్ ఇది కోల్ ఉన్న ప్లేస్ నిగ్లెక్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడు మనం బోర్ వాటర్ కోసం డిక్ చేయడానికి ఎలా యూజ్ చేస్తామో ఇది కూడా అలాగే ప్రజెంట్ అయితే ఇది పని చేయట్లేదు దీని కాస్ట్ వచ్చేసి త్రీ క్రోడ్స్ అంట ఇప్పుడు మేము క్రషర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము ఇక్కడ డంపర్ తీసుకొచ్చి పోస్తారు అనమాట ఇక్కడ దాంట్లో పోస్తే అది తిరుగుతా ఉంటది తిరిగినప్పుడు ఇది క్రాస్ చేసి చిన్న చిన్న పీసెస్ చేస్తుంది పీసెస్ చేసి అక్కడ బెల్ట్ ఉంటది కింద బెల్ట్ వాటర్ పోతుంది కదా వాటర్ పోతుంది చూడు అక్కడ బెల్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ క్లారిటీ గా కనపడలేదు కొంచెం ముందుకు వెళ్తాం అది తర్వాత అక్కడ చాలా క్లారిటీ గా చూడవచ్చు మనం బెల్ట్ కనబడుతుంది బ్లూ కలర్ లో ఉన్న దాంట్లోనేమో ఆపరేటర్ ఉండి ఇదంతా ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారంట ప్రెసెంట్ అయితే వర్షం అవి ఉండడం వలన అక్కడ అది యూజ్ చేయట్లేదు అది మొత్తం రోల్ అవుతా ఉంటది రోల్ అవుతూ ఉంటే అది మొత్తం పెద్ద పెద్ద అన్ని ఫ్రెష్ అయితే అది క్రష్ అవుతా ఉంటది కదా ఇదైపోతుంది అక్కడ ఉన్నాయి పెద్ద బండలు చూస్తావా కోయిలా దాలతో పూరా లేజా సిఎస్పి మీద డంప్ కడతా ముందు అక్కడ మనకి క్లారిటీ గా అవపడలేదు కదా బెల్ట్ అది ఇక్కడ ఇలా క్లారిటీ గా కనిపిస్తుంటుంది అదే నేను చెప్పా స్టార్ట్ కాలేదు అనమాట వాళ్ళు ఉంటారు ఆపరేటర్స్ ఉంటారు రోల్ నడిపే వాళ్ళు తెలుసా హలో ఎందుకు తెలుసా ఇదంతా ఇప్పుడు డంపర్లు ఆపారు నల్ల బొగ్గు సింగరేణి వాళ్ళది
చాలా వెయిట్ ఉంది చూడండి బ్లాక్ మొత్తం బొగ్గ అంటిపోయింది ఇలా అయిపోయింది వచ్చేసి డంపింగ్ యాడ్ మనం చూస్తున్నాం కదా అక్కడ 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 మొత్తం డంప్ చేసి ఉన్నాయి కదా మేము కూడా డంపర్ ఎక్కుతామని డిస్కషన్ చేస్తున్నాం ఇంకా అదే ఇప్పుడు జరుగుతుంది మా అంకుల్ ఏమో వద్దు అని అంటున్నారు కానీ మేము ఎక్కుతాం ఎక్కుతామని ఇంకా అడిగేసరికి అక్కడ వాళ్ళ పర్మిషన్ కూడా ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం పైన నుంచి చూసాం కదా బ్లాస్ట్ అయింది అదే ఆ ఏరియాకు వచ్చేసాము చూడండి మొత్తం స్మోక్ ఇంకా ఇప్పటికీ వస్తూనే ఉంది ఇంకా ఇక్కడ ఒకరు కూర్చొని ఉన్నారు కదా తన ట్రిప్ కౌంటర్ అంట అంటే ఒక్కొక్క డంపర్ ఎన్ని ట్రిప్స్ వేస్తుంది అని కౌంటర్ రాసుకుంటూ ఉంటారు అసలు ఇక్కడ అయితే మొత్తం పెద్ద మెషిన్స్ సౌండ్ లాగానే వస్తుంది ఆ డంపర్స్ ఆ హెవీ లోడ్ వేసుకొని అంత అంత హైట్ ఎక్కుతుంటే అది మనం కార్ రేసింగ్ గేమ్స్లో వస్తుంది కదా సౌండ్ సేమ్ అలాగే వస్తుంది నాకైతే ఏదో గేమ్ రేసింగ్ లాగానే అనిపిస్తూ ఉంది అక్కడ మొత్తం ఫస్ట్ ఒకటి చూసాం కదా కోల్ డ్రిల్లర్ ఇదే ఇక్కడ కోల్ డ్రిల్ చేస్తున్నారు ఇది బ్లాస్ట్ అయిన ఏరియాలో మొత్తం రెడ్ ఫ్లాగ్స్ పెట్టారంటే డేంజర్ ఏరియా అటు సైడ్ వెళ్ళకూడదు అని చూస్ కనిపిస్తుంది కదా చిన్న చిన్న ఫ్లాగ్స్ అక్కడ పెట్టేసించారు ఇంకా సరౌండింగ్ లో దాని లోపలికి ఇంకా ఎవరు ఎలా చేయరు ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం కోల్డ్ లోడింగ్ దగ్గరికి వచ్చేసాం చూడండి ఇక్కడ ఇంకా పక్కన వర్క్ జరుగుతూనే ఉంది ఇటు పక్కన లోడింగ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ బ్లాస్టింగ్ కండ్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటున్నారు అదే రేపు చేస్తారు రేపటి కోసం వెళ్ళి ఈరోజు పాయింట్స్ అన్ని పెట్టుకొని వెళ్తారంట ఇది వచ్చేసి పింక్ కలర్ కనిపించేది కేబుల్ వైర్ ఒక్కటి హండ్రెడ్ టన్స్ లోన్ తీసుకెళ్తుందంట
అందరిని ఒప్పించేసింది నేను కూడా డంపర్ ఎక్కేసారి చూడండి ఎంత హైట్లో ఉందంటే చాలా కష్టం ఎక్కడ పెద్ద ల్యాడర్ లాగా ఉంది అదైతే ఇంకా లోపల రూమ్ వచ్చేసి ఆ డంపర్ లోపల సూపర్ అది ఎక్కువ పెద్ద రూమ్ లాగే ఉందండి అంత కూల్గా అంటే వాళ్ళు అంత వేడిలో వర్క్ చేయాలంటే మినిమం అది కంపల్సరీ అలా ఉండడం ఇప్పుడు వచ్చే ఇంకా మా అక్క కూడా ఎక్కింది ఈ డబ్బర్స్ వచ్చేసి ఒక్కొక్కటి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ క్రోడ్స్ ఉంటుందంట అవి వచ్చి ఆ ఇండియన్గా పెట్టొచ్చాడు అంత హెవీ లోడ్ బెయిట్ ని ఇంకా ఆ రోడ్ల మీద తీసుకెళ్లడం కోసం ఆ ఇండియన్ అలా చేసి ఉంటారు అందుకే అవి వచ్చేసి అంత కాస్ట్ ఉన్నాయి చెప్పాను కదా ట్రిప్స్ అవి కౌంట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు అని అందుకే ఇప్పుడు మేము వెళ్ళే దాంట్లో కూడా ఒక ట్రిప్ కౌంట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళని చెప్పుకున్నారు చూడండి లోపల మొత్తం కంప్లీట్ ఒక రూమ్ లాగే ఉంది అంటే రూమ్ అంటే చాలా ఓపెన్గా ఉంది అది వచ్చేసి మళ్ళీ చాలా కూల్గా ఉంది నాకు తెలిసి ఆ టెంపరేచర్లో వాళ్ళని నడపాలంటే మినిమం అలా ఉండాలి వాళ్ళు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు నడుపుతూ ఉంటారు కదా మేము డంపింగ్ యాడ్కి వెళ్తున్నాం ఇంకా అక్కడ వెళ్ళాక డంప్ చేసేసాం అదంతా ఆటోమేటిక్గా చేస్తూ ఉంటుందండి అది అది వెహికల్లో నుంచి త హెడ్ బయట పెట్టడం అలా కుదరదు ఏమైనా మనం రివర్స్ ఏమైనా చూసుకోవడానికి అన్ని మిర్రర్స్ అలాగే అరేంజ్ చేసి ఉన్నాయి మిర్రర్స్లోంచి చూసే మనం వెనక రివర్స్ అయినా కానీ ముందుకైనా అలా చేసుకోవచ్చు ఇంకా మేము ఇప్పుడు డంపింగ్ యార్డ్ నుంచి వచ్చేసాక ఒక పార్కింగ్ యార్డ్ దగ్గర వెళ్ళి ఇంకా దిగేసాం అక్కడ మా అంకుల్ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు వచ్చేసి ఇంకా మేము దిగేయం అక్కడ దాని పైనుంచి చూస్తే అయితే అందరు చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తున్నారు ఇదంతా వ్యూ కూడా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది ఇంకా కింద ఉన్న వాళ్ళు అయితే అస్సలు కనిపించరు ఇది చెప్పా కదా నేను ముందు వాటర్ది చూపిస్తానని ఇలా రోడ్ల మీద చల్లుతూ ఉంటారని
ఇక డ్రైవర్ అంకుల్ మమ్మల్ని ఎక్కడ పిక్ చేసుకున్నారో అక్కడే డ్రాప్ చేసేసారు ఇది వచ్చేసి డంపర్ ఔ ఔటర్ పార్కింగ్ యాడ్ ఇక్కడ ఇంకా ఏమన్నా రిపేర్స్ మైనర్ ఏమన్నా రిపేర్స్ ఉంటే ఇక్కడ పార్క్ చేస్తారంట ఇక్కడ వచ్చేసి మేము డంపర్ టైర్స్ ఒక హైట్ ని చూస్తున్నాం అవి చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో ఇది వచ్చేసి మెయింటెనెన్స్ సెక్షన్ ఇక్కడ వెహికల్స్ అన్ని క్లీన్ చేయడం అది చదువుతుంది ఇక్కడ వెహికల్ క్లీనింగ్ అండ్ మైనర్ రిపేర్స్ చేస్తారంట ఇది వచ్చేసి కోల్ రిఫైనింగ్ అంట ఇక్కడ మనం కోల్ చాలా నార్మల్ వైట్ గా ఉంటది కదా ఇందులో వేస్తే చాలా ప్యూర్ బ్లాక్ షైనింగ్ అలా చేసే వాళ్ళంట ప్రజెంట్ అయితే అది క్లోజ్ చేశారు ప్రతి ఓపెన్ కాస్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక టెంపుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారంట ఇది ఈ ఓపెన్ కాస్ట్ ఓసీ టు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఈ టెంపుల్ చేశారు ఇది వచ్చేసి సింగరేణి అంబులెన్స్ ఎప్పుడైనా లోపల ఎమర్జెన్సీ ఉంటే పేషెంట్స్ తీసుకెళ్ళడం కోసం యూజ్ చేస్తారు చూసారు కదా మా ఓసీ టూర్ మీకు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినట్లు అనిపించిందా నాకు తెలిసి మీ అందరికీ వీడియో నచ్చే ఉంటుంది మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్